Danas ću vam govoriti o broj 1 vitaminu za prirodno uklanjanje viška masnih kiselina, masnih naslaga, generalno savršeni vitamin za smanjivanje prekomjernih kilograma. U drugom dijelu emisiji ću vam reći točno je preporučene dnevne doze za osobe koje već imaju prekomjernu tijelesnu težinu i govorit ću vam u namirnicama kojima ovoga vitamina najviše ima. A u prvom dijelu emisije ću nešto više govoriti zašto zapravo nastaje prekomjerna tjelesna težina i koji su specijalno glavni uzroci. Prekomjerna tjelesna težina jednostavno rečeno je prekomjerno nakupljanje masnog tkiva. Tjelesna težina može biti normalna ali zdrava. Prekomjerna tjelesna težina, pretilost ili ekstremna pretilost. Kao što smo svi svjesni pretilost i prekomjerna tjelesna težina je u velikom i alarmantnom samom porastu. E, što je nažalost najkritičnije u svemu ovome, upravo ova prekomjerna tjelesna težina e, je uzrok i zapravo potencira izuzetno veliki broj bolesti modernog čovjeka, a e, izuzetno veliko je upravo porast ovakvih osoba. Ukoliko imate prekomjernu tjelesnu težinu, značajno narušavate zdravlje i stavljate se u riziku mnogih bolesti. Zdrave žene ne bi smjele imati više od 25% masnoće u tijelu, dok muškarci ne više od 17%. Dakle, ovo je jako interesantno za reći ukoliko niste znali, da je žene su genetski predispozicirane i anatomski, ajmo tako reći, napravljene da mogu podnositi puno više masnih naslaga nego sami muškarci i zato vodite računa, specijalno naravno muški, a i žene da imate normalnu tjelesnu težinu. Tijelo žena možemo reći da je dizajnirano da može nositi više masnoće od muškaraca. Prosječno tijelo osobe ima između 30 do 40 bilijuna masnih stanica. Većina prekomjernih kalorija koje pojedemo pohranjuje se u masnim tkivima. I mi danas kako dobro znamo da imamo izuzetno loš način života i specijalno jako lošu prehranu. Jedan od glavnih razloga zašto imate prekomjernu tjelesnu težinu će biti prehrana i broj dakle, hrane ili obroka koji dnevno jedete. Ukoliko jedete 3, 4, 5 obroka dnevno i u duži vremenski period i specijalno lošu hranu, ne, dakle nema govora da nećete dobiti zapravo prekomjernu tjelesnu težinu. Manjak vježbanja, sirilački način života, diabetes i što je jako interesantno poremećaj funkcije hipofize i hormona. Posebno poremećaj funkcije rada hormona gladi i sitosti koji se nazivaju grelin i leti. I to je jedan od onih glavnih uzrok zašto vi imate prekomjernu tjelesnu težinu ili iz bilo kojeg razloga dva glavna hormona koji reguliraju glad i koji reguliraju sitost u vašemu tijelu ne funkcioniraju kako treba. Regulacija gladi, apetita i sitosti vrlo je složen mehanizam koji uključuje brojne hormone, a među najznačajnijim čimbenicima koje otvaraju su grelin i leptin. Grelin je peptidni hormon koji se ponajviše proizvodi u želucu, nešto manje u dvanesniku i značajno manje u preostalom dijelu tankog i deblog crijeva. Sudujele u dugoročnoj i kratkoročnoj regulaciji same hrane. I ono što mi dakle, naravno znamo, dakle, ti specijalni hormoni i puno puta su pod kontrolom naravno i samog mozga i hipofize, budu u kompletnom disbalansu. I kada su ovaj grelin i leptin u neravno teži u vašem tijelu, puno puta vi zabonom naravno jedete puno više hrane nego što bi trebati, trebate i zapravo rezultirate puno većom tjelesnom težinom. Leptin je protein koji se najviše, oko 95%, proizvodi u masnim stanicama ali adipocitima, točnije u bijelom masnom tkivu. U malim količinama luči se iz međeg masnog tkiva, epitela želuca i doljke, posteljice jajnika, skeletnih mišića, srci, koštane srži i hipofize. Obilježava ga cirkadijski obrazac lučenja, pri čemu su mu koncentracije najniže oko podne, a najviše tijekom noći. Glad dovodi do pada razine leptina, a mi ono što naravno želimo u svemu tome, najbolje kontrolirati i leptin i grelin i sve ostale perspektive što nama djeluju na prekomjernu tijelesnu težinu. Broj 1 vitamin koji vi i kako želite, a, a sudjelo je u brzom sagorjevanju masnih naslaga, brže metabolizmu je apsolutno vitamin C. Vitamin C je također poznat kao i apskorbinska kiselina. To je vitamin topi u vodi koji se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća. Djeluje kao antioksidans, 
kako bi neutralizirao slobodne radikale i smanjio rizik od bolesti. Vaše tijelo također koristi vitamin C za sintetiziranje važnih spojeva potu kolagena, vrste strukturnog proteina koji čini vezinu tkivlo i pomaže u cijelanju rana. Vitamin C je također potreban za proizvodnju drugih spojena kao što su L-karnitin i neurotransmiteri. I kao i većina ovih minerala i vitamina, tako i vitamin C, ukoliko imate prekomjernu tjelesnu težinu, redovito ga morate uzimati. Jer mi nismo u stanji samostalno proizvesti vitamin C i zato je ključno da uzimamo kvalitetne namirnice ili dodatke bogate vitaminom C. I vitamin C kao takiv, što se tiče kontrole tjelesne težine, jako je bitan iz perspektive što poboljšava funkciju hormona, ubrzava spori metabolizam i potiče sagorjevanje masla nego bilo koji drugi hormon što je najbitnija perspektiva. Dakle, svačete me moji dragi gledatelji. Vitamin C će biti onaj vitamin koji će vama kontrolirati u najboljoj perspektivi od svih vitamina i onaj grelin i onaj leptin. I još će potencirati ubrzavanje sagorjevanja masnih naslaga, dakle ubrzavanje metabolizma, a to i tekako želite. I vi hranu koju želite uzimati ukoliko imate prekominu telesnu težinu, to je kivi, naranđa, papaja, paprike, jagode, ananas, grape, brokula, propulice, mango, rajčice, špinat, kaka, duš, ljive, acerola, trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribis, Dinja, peršin, goruščica, kelj i limun su nevjerojatni izvori dakle vitamina C. I ovo su hranom koje vi naravno želite jesti. I slušajte me lijepo moji dragi gledatelji. Molim vas počnite redovito prakticirati. Daleko najzdraviji režim prehrane kojeg mi danas poznajemo naziva se isprekidani ili povremeni post. U engleskoj verziji on se naziva intermittent fasting. To znači da svakodnevno Postite od hrane minimalno 16 sati i u onih 8 sati idete 2 obroka, ne više. Dakle, ključ je da vaše tijelo posti, naše tijelo je dizajnirano genetski, da ne treba jesti više od 1 do 2 puta dnevno. I postite svakodnevno od hrane 16 sati, jedete redovito namirnice bogate vitaminom C i vidit ćete kako ćete u nekakvom određenom vremenskom periodu jednostavno, brzo i zdravo mršavljeti. I ako niste u stanju jesti hranu koja je bogata sa vitaminom C, uvijek imate izbor uzimati dodatke prehrane. I zato ću vam preporučiti ovo studije pokazuju. Postoje dodaci prehrane i tražite ih kvalitetni ukoliko imate, dakle minimalno koliko trebate uzimati vitamina C kao dodaci prehrane bit će od 2000 do 3000 mg zapravo dnevno sa nečim što se nazivaju bioflavonoidi. Dakle, još jednom napominjem. Pokušajte kupiti kvalitetne dodatke prehrane koje se naziva vitamin C sa bioflavonoidima 2000 do 3000 mg dnevno je nekakva optimalna, zapravo čak ponekad bi rekao minimalna dnevna doza da brzo sigurno sagorivate masne naslage sa vitaminom C. A svi moji dragi gledatelji, kako se vi borite protiv viška masnih naslaga, kako vi prirodno sagorjevate masnoće, komentirajte, naravno pišite dolje ispod video zapisa. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, puno više informacije o najzdravijem režimu prehrane što danas postoji, koji se naziva isprekidani post, saznate ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Za druge teme, lijep i ugodan potom.